con este incidente que ocurre el 13 de enero del 2012. Cambia de una manera súper eh, drástica. O sea, nosotros somos, éramos una familia anónima y la verdad es que después de, te, de este episodio eh, pasamos a ser una familia odiada por todo el país. Entonces cambia de una manera muy radical eh, encerrarnos y en, en cuidarnos mucho más, eh, en perder nuestra libertad, nuestra libertad como familia, eh, yo como persona, eh, tener mucho más cuidado, mucho más cuidado. ¿Esto es hasta el día de hoy? Eh, yo creo eh, que las cosas han, han cambiado un poco. Pero en ningún caso creo que hemos eh, logrado recuperar esa, li esa libertad eh, esa libertad que teníamos como familia. O sea, en ningún caso. Eh, la gente nos sigue reconociendo en la calle. Eh, yo salgo sola con mi hija y, o, o me murmurean o te, te miran o se acercan y, y me, me comentan oye, vivo en tu mismo condominio, eh, no te preocupes, yo te entendí, yo comparto todo lo que dijiste. Oh, definitivamente no me preguntan nada a mí y directamente se lo preguntan a, a Guillermo, a mi marido. ¿No solamente preguntas ese tipo de comentarios o notas alguna otra intencionalidad en las miradas de las personas? En... Hoy no, hoy, hoy no, pero al comienzo sí, o sea, al comienzo fue... Fue duro porque me tocó ir a... Después de, de, de lo que ocurre, yo me encierro todo el verano. Eh, Martina participaba de una escuela de verano en el colegio, uh -huh. que está acá afuera. Y ella había partido el 2 de enero. O sea, el 13 de enero la saco, no va más. Y decidimos encerrarnos acá y me toca ir a mí un control médico el lunes 16, creo. Uh -huh. Y estando ahí en la consulta, una consulta privada, de lo anestea, eh, me llevó una amiga y estaba en la consulta y habían dos niñas. Y ahí fue espantoso. Porque ¿Niñas de qué edad, perdón? 25 años, yeah, 25, claro. 30 años. Y fue espantoso porque estando ahí sentada, eh, una le dice a la otra en voz alta, eh, ella es la discriminadora. Me dan ganas de pegarle una patada. Y ahí yo dije, aquí se me vino el mundo encima. O sea, ahí yo dimensioné. Claro. Fue el día donde yo dije, esto ya no, no lo puedo controlar, o sea, no hay forma. Y ahí obviamente la secretaria me hizo pasar y ya, ya no salí más de ahí de la consulta hasta lograr que esta, esta gente se fuera. ¿Cómo reaccionabas a estos comentarios en voz alta? Ahí, por ejemplo, en este caso particular, dos jóvenes que en voz alta vociferan, ella es la discriminadora, no quiero pegar una patada, ¿te, te les enfrenta? No, 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 lo absoluto. Eh, mi primera reacción fue, fue sentir miedo, o sea, okay. decir, eh, ¿dónde me escondo? Es en un espacio súper chiquitito, donde ni siquiera podía ser así, nada, o sea, fue mirar a la secretaria eh, y obviamente se dio cuenta y me hizo entrar, pero, pero guardé silencio, o sea, para mí el silencio eh, todo este tiempo ha sido eh, fundamental. ¿Sanador? Eh, sí. Pero me gusta, porque para mí igual me sirve de terapia, para mí me ayuda mucho. Eh, yo estuve alrededor de seis meses con un tratamiento psicológico, eh, porque la verdad es que absorbí mucha tensión. La impotencia que yo sentía era, era tal de querer salir a, a gritarle a este país completo eh, la verdad, o sea, lo que yo verdaderamente dije. Entonces acumulé, acumulé, acumulé mucha tristeza en el fondo. Día a día la Martina, imagínate, pleno verano, mi único panorama con ella era la piscina. O sea, mm. no tenía otro panorama. Entonces yo sabía que yo por ella tenía que estar bien. ¿Y yo te veía triste? Sí. ¿Tú crees que perciben los niños perciben esa edad? Martina percibió, percibió muchas cosas. Si bien ella no, no sabe lo que ocurrió, pero sí Martina... Eh, Sí, se dio cuenta, o sea, vio a periodistas que sobrepasaron la seguridad del condominio y se me instalaron acá en el portón con los trípodes, con las cámaras, esperando sacar una foto solo en este trayecto. Libia en piscina, fue tanto la pena, el miedo y las tensiones acumuladas que... Y en ese momento, tú dices que tenías ganas de gritarle a todo el país lo que efectivamente había pasado. ¿No veías ese, 
momento como uno adecuado para hacerlo? Y venían los periodistas acá a decir, a ver chiquillos, no. vengan para acá, les voy a contar lo que pasó. No, la ¿Sí? verdad es que no, no, no. ¿Por qué no? No, porque me afectó tanto que no, mi cuerpo no me lo permitía, o sea, no, sí tenía... Había momentos en que yo sí lo quería hacer. Y decía, ¿sabes qué? Guillermo, eh, yo hoy día quiero contestar el teléfono. Quiero... Guillermo, tu marido. Mi marido. Quiero contestar el teléfono, quiero responder las cartas. Eh, pucha, mira la cantidad de correos. Eh, quiero responder. Entonces, claro, después lo pensaba y analizaba. Decía, no, no es, el, no es el momento, no sé cuándo. No podía. La verdad es que el primer tiempo fue... Fue tan, tan heavy de que pasé noches sin dormir, días sin dormir, eh, donde me encerraba a llorar, eh, en silencio, o sea, eh, porque estaba Martina, porque estaba Guillermo, entonces tampoco hubo, quería eh, demostrar tanta, tanta tristeza. ¿Qué explicación te dabas tú en ese momento, Inés? Más que una explicación me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me está ocurriendo a mí? ¿Por qué, ¿Por qué pasó en mí decir, sí, quiero dar esa entrevista? ¿Me entiendes? Entonces, siendo que el condominio es tan grande, no sé, a lo mejor puede haber sido otra vecina mía del condominio. Tu nombre, Inés Pérez, ¿llegó a ser asociado a la palabra discriminación? Yo creo que en un porcentaje sí. 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 Muchos se quedaron con, con esa edición, con esa Inés discriminadora. 